persons who are watching this live session. I hope all of you are safe and good at home and making maximum use of this available time before your mains. So I'm sure there's a lot of stress you have because of the coronavirus pandemic and uh, because you can't step out of your houses for your coaching institutes. But don't worry, Careers360 has determined to help all the students across India who are waiting for their J mains. So Careers360 has created a special online life package for you guys. And the name of this package is Mega Revision Marathon. So it tells you that you're going to have enough of live sessions, enough of mock tests, so that you will have all the time to prepare and assess yourself at the same time. So stop worrying and start working. Are you ready, guys? Just give me a thumbs up or inbox me about your messages so that I can come to know that you are all ready to go. And of course, I would like to welcome you all for your first physics session, live physics session. And in this session, we are going to discuss the important questions for JE from the chapter of work, energy and power. I must tell you, I just want to remind you that at the end of the session, you will have to uh, appear for a mock test and you it's better you take the mock test uh, immediately after the session it's given in the description box it will help you to assess yourself students so all those who are already attending their uh, other lectures they know about the mock test just for the new students they should know they have a mock test at the end of the session so let's begin with the first question of uh, work energy and power so here is a question the question reads that a body a of mass 0 0.1 kg has an initial velocity of 3i cap meter per second. It means it's along the x-axis. It collides elastically with another body B of the same mass, which has an initial velocity of 5j cap meter per second. After collision, A moves with a velocity V equal to 4i cap plus j cap, and the energy of B after collision is written as x by 10j. So the value of j of x is dash. I hope you guys are already solving this. I want to see some questions, uh, some of the answers which you can give me. There's no option in this, so you just have to solve it. I'll give you 50 seconds. So you can... Just keep continuing solving the question. I know, uh, I hope you all know what are we going to uh, apply in this. Mm. Another 10 seconds. I'll just wait and I'll give you the uh, correct answer. I hope you are already prepared so you might be able to reach the correct answer. Okay, so now it's my turn. I will just solve this question for you. See, in this question, because if you look at the question itself, it says it collides elastically, which means that the kinetic energy is conserved. So I will straight away apply that kinetic energy initially is equal to kinetic energy finally. That means before collision and after collision. So it should not be much of a challenge. Elastic collision, just equate the kinetic energies and you can easily find out the velocities. So we have initial kinetic energy. What is the initial kinetic energy? Half m v square see the masses are same because b and a have the same mass so i'll use the term m not m1 v1 and initial kinetic energy u1 is the velocity 3i so it's just along one axis so i will take the square of 3 that's 9 plus half m again because the second mass is also m into u square its velocity is 5j cap so that's also along one direction so i'll make it as 25 
and this is equal to half m into v1 square plus v2 square now v1 is given to us 4i cap plus 4j cap so now if you look at it carefully it's in two directions 4i plus 4j so please you have to find the resultant velocity you will not take the square of 4 as it is it will be uh, the resultant velocity i'll just uh, calculate it here for you so that would be square root of 4 squared that is 16 plus 16 so you'll get 32 root so when you put it square half mv square so you'll have m times 32 and plus the last one is half m v square because this is what we have to calculate now what you need to do is that if you uh, just look at it carefully you will find that m half m it's common throughout right so that will cancel out okay since that will cancel out so we have uh, 9 plus 25 that's 34 on the numbers because half m is common so this is equal to 32 plus v square so v square is equal to 34 minus 32 so that's 2 now you have the velocity as 2 that's v square as 2 therefore what is the kinetic energy kinetic energy will be half into m that's 0 0.1 into v square it's already 2 so 2 and 2 would cancel out 0 0.1 means 1 by 10 so if you compare your answer with x by 10 joules that means your value of x is nothing but 1 right okay now we will just uh, move to the next question and i can see most of you have got the correct answer <coughs> i will just move to the next question So, our second question. Guys, this is about all uh, majorly because we are discussing the chapter of uh, work energy and power. So, mainly you have the questions on collisions, right? So, elastic and inelastic collisions. So, I will just uh, read out the question to you. A body of mass m1 moving with an unknown velocity of v1 i cap undergoes a collinear collision actually it should be a perfectly elastic collision with a body of mass m2 with a velocity v2 i cap after collision m1 and m2 now they move with the velocities of v3 i cap and v4 i cap so we have it it's a clear thing that the two bodies initially they had a, a direction of i cap afterwards also they have a direction of i cap now they have given us that the mass m2 is 0 0.5 m1 and v3 the velocity is 0.5 v1 so the value of v1 is v4 minus v2 by 2 option b v4 minus v2 option c v4 minus v2 by 4 and option d v4 plus v2 so i can uh, see that now you've already started working on this i've given you 50 seconds You've already started working, I can see. Come up with the right answer. I expect all of you to give me the right answers. Alright, so I hope you have already arrived the correct answer. Okay, so what are we going to do here in this question again? It undergoes a perfectly elastic collision and we have the, uh, we don't need to bother about the energy in this case. It's going to be even more easier because we will apply the rule of uh, the law of conservation of momentum so let me just solve it for you we have initial momentum is equal to final momentum now if initial momentum is equal to final momentum what will I get what is my initial momentum initial momentum means m1 
the body of mass m1 is given into its velocity v1 is given plus m2 v2 okay this is i cap i cap is equal to m1 into the final velocity is v3 for the first mass and v4 for the second mass okay now what else is given to us first i applied the law of conservation momentum being an elastic collision now what am i given here that the mass m2 it is equal to 0 0.5 times m1 and the velocity v3 is 0 0.5 times v1 i'll just plug in this value ye value jo hai hum yahan pe dal denge theek hai m1 v1 ye to left hand side to aise hi rahega right i cap bahar layenge m1 v1 plus m2 v2 this is equal to m1 into v3 v3 ka value kya hai 0.5 times v1 plus m2 v4 second mass ki value hai 0.5 times m1 into v4 yahan pe bhi main m2 ki value 0.5 times se replace kar dungi so 0.5 times m1 i'm sure sabne is tarah se hi kiya hai bas m1 again is common throughout to ye kat jayegi aapki value m1 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 just cut it out aapke paas reh gaya v1 plus 0.5 times v2 uske baad hamare paas aayega dusri side pe right hand side 0.5 times v1 plus 0.5 times v4 ab is v1 ko hum idhar layenge so that v1 v1 is together 1 minus 0.5 ho gaya 0.5 v1 plus 0.5 v2 is equal to 0.5 v4 so it's as simple as that you can see again 0.5 0.5 common throughout cancels out v1 plus v2 is v4 but hamara answer jo hai they are asking us to find v1 therefore what is v1 that is equal to v4 minus v2 so again just by applying the law of conservation of momentum and plug in the correct values you reach your correct answer that is option b so your correct answer is option b and i can see most of you have done it correct okay now we'll move to the next question question number 3 a particle of mass m is moving with the speed 2v and collides with the mass 2m moving with the speed v in the same direction to ab hamare paas do masses hain first mass is m to second hai 2m and first ki speed 2v aur second ki v and they are in the same direction after collision the first mass is stopped completely while the second one splits into two particles each of mass m which move at an angle of 45 degrees with respect to the original direction the speed of each of the moving particle will be to hamara jo first mass hai wo to rest pe aa jayega second mass jo 2m tha wo do equal masses mm mein split ho gaya hai at an angle of 45 degree with the original direction jo ki already along agar humne assume kiya x axis ke sath 45 degree ka angle banayega so what will be the speed of each moving particle okay I think most of you have already started. Mm. I'm giving you fifty seconds. I can see some of you are giving the answers A. I got B now. Okay. Right. A or B me I can see. Okay. I have to give you 50 seconds. Okay. I hope all of you are able to do it. 
ठीक है और राइट मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग मी अ करेक्ट आंसर सो विदाउट कीपिंग यू वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाउ लेट मी टेल यू हाउ डू आई अराइव एट दैट आंसर सी अगेन वन थिंग यू हैव टू टेक केयर दे कोलाइड वेदर दे कोलाइड इलास्टिकली और इन इलास्टिकली बट लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा ही रहेगा राइट सो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर अब हम पहले इसका एक डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं लाइक यू हैव अ मास एम विच इज मूविंग विद अलॉसिटी टू वी एंड अनादर मास टू एम विच इज मूविंग विद अलॉसिटी वी राइट और इसके बाद जब कोलिजन हो गया उनका उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल था एम वो तो आ गया वेलोसिटी जीरो पे और जो सेकंड पार्टिकल था टू एम मास का वो स्प्लिट हो गया इनटू टू कंपोनेंट्स एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्रीज विद ओरिजिनल तो ये फोर्टी फाइव डिग्रीज का एंगल हो गया हमारी ओरिजिनल एक डायरेक्शन के साथ एक एम इधर गया एक एम इधर गया विद द सेम वेलॉसिटी वी डैश से हम वी डैश मान लेते हैं यहाँ पे Now again we'll apply law of conservation of momentum. तो जब आप law of conservation of momentum लगाओगे what is the total initial momentum? We can easily see the total initial momentum is m into टू वी फर्स्ट का मास इंटू इट्स वेलॉसिटी प्लस सेकेंड मास इज टू एम इंटू वी राइट आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है कि हमने इनिशियल मोमेंटम लगाना है यहाँ पे एम इंटू टू वी प्लस टू एम वी सो दिस इज इक्वल टू फोर एम वी राइट अब ये जो हमारा आंसर है हाफ पार्ट ऑफ इट वी आर डन इनिशियल मोमेंटम अब वील मूव टू द फाइनल मोमेंटम अब फाइनल मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपका एक तो पार्टिकल रेस्ट पे आ गया राइट तो सेकेंड पार्टिकल ओनली वी हैव टू फोकस ऑन सो सेकेंड पार्टिकल इज एम एक है उसमें से वी डैश उसकी वेलोसिटी हमें सिर्फ एक्स एक्सेस वाली लेनी है कॉस फोर्टी फाइव प्लस दूसरा एम वी डैश कॉस फोर्टी फाइव सो ये दोनों का जो बेस कंपोनेंट है वील टेक दैट और क्योंकि जो हमारे ऑपोजिट कंपोनेंट्स है वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट सो दीज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम ये आ गया हमारे पास अब ये वैल्यू हमें पता है ये हो गया टू एम वी डैश इन टू कॉस फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू है वन अपॉन रूट टू है ना दिस टोटल मोमेंटम ये जो फाइनल मोमेंटम आया इसको हमें इनिशियल के साथ इक्वेट करना है तो व्हाट विल वी डू हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है फोर एम वी और फाइनल मोमेंटम है टू एम वी डैश इन टू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू राइट ओके अब ये इसमें से एम कट जाएगा टू बी कैंसल आउट हो जाएगा टू वी और ये वी डैश यहां रहेगा रूट टू विल गो ऑन दर साइड दे फोर वी गेट वी डैश इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट टू वी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी टू रूट टू वी मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी अ करेक्ट आंसर ऑल राइट स्टूडेंट सो अभी तक आप देख रहे हो कि सभी में हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लग रहा है अच्छा नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अगेन कि हमारे पास ये जो है यू हैव टू अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड दिस सेशन सो प्लीज डू अटेम्प्ट दैट मॉक टेस्ट एंड लेट मी नो हाउ हाउ मच डिड यू असेस योर सेल्फ राइट ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजोंटल सर्फेस इज अटैच टू अ स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block is there are four options: two F by root m k, F by pi root m k, 
pi f by root m k and d f by root m k. So I can see, uh, you guys are solving the question. Give me a correct answer. All right. I have given you 50 seconds. Please solve it. Okay. Most of you are giving me a correct answer. Right. Option. Some of you are giving me D. And. Okay. Some are giving B as well. Oh, I can see one A also. Okay. Option D. Mm-hmm. This one should not take much time because it's a very easy one. Okay. So now it's the time for me to help you out. So we have a block as given to you here. The question says, uh, what is the maximum speed of the block? That means we will have to do something with the kinetic energy or here pe because ek force aa gaya hamare paas jo ki pull kar raha hai block ko to force into distance jo ki hame work done dega to hamare paas yahan pe lagegi work energy theorem work energy chapter mein there's one theorem which you have done that whatever amount of work is done it is equal to a change in kinetic energy change in kinetic energy hogi agar v hai final velocity to half mv square minus half m u square to hame Kinetic energy mein kitta change ho raha usse equate karna, right? We can also write as Kf minus Ki. Ab, humare paas, yaha pe, what is the distance? So, we can suppose, is mein x distance jo hai, wo is mein lag gaya. Usne move kiya, jab work done, to kitna aega humare paas, right? There will be two works done. Ek hoga, due to the force F, or ek, jo work done by the spring ka jo apna force hoga restoring force so what we do is one is the force i will write net work done is equal to work done by the applied force f minus the work done by the restoring force of the spring so work done by the applied force hoga simple formula direct force into distance so agar hum maan le ki jab isne pull kiya hai to it have pulled it through a distance x to ya jayega f into x minus work done by spring ka kya hota hai aapne calculate kiya hua hai half kx square right so this fx minus half kx square is equal to half m v square minus zero kyunki initially to wo rest pe tha so there is no kinetic energy but later on we got this ke humara net work jo hai that is equal to half m v square right okay a work done due to spring humne negative liya hai तभी हमने उसको सब्ट्रैक्शन का साइन भी इसीलिए आ गया आपके पास क्योंकि हमारा नेट वर्क डन जो है वो बिकॉज फोर्स और अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कम करेंगे ओके नाउ आई जस्ट पुट द वैल्यू हमारे पास गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है तो वॉट इज एक्स इट इज एफ बाई के वी नो दैट तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर एफ इन x की वैल्यू डाल देंगे f बाय k माइनस हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर सो वी गेट एफ स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एफ स्क्वायर बाय k और ए के यहाँ कैंसिल होएगा सो यू गेट माइनस एफ स्क्वायर बाय टू के एंड दिस इंटायर थिंग इज इक्वल टू 
हाफ एम वी स्क्वायर तो हमारे पास नेचुरली वेलोसिटी निकल आएगी व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ये लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट एफ स्क्वायर बाय के माइनस एफ स्क्वायर बाय टू के सो एल्स हम लेंगे टू के सो यू गेट एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर तो एफ स्क्वायर टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अब दोनों साइड्स का टू जो है दैट विल कैंसल आउट एंड वी हैव टू फाइंड वी तो वी स्क्वायर को वहीं रखेंगे एम को यहां पे हम नीचे लाएंगे तो एफ स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय एम के तो व्हाट इज वी इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ बाय रूट ऑफ एम के और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में तो यहां पे हमने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम बिकॉज फोर्स अप्लाई हो रहा है देर इज अ कंप्रेशन और एक्सटेंशन हैपनिंग तो दैट मीन्स और मैक्सिमम स्पीड आ रही है इसका मतलब कैनेडिक एनर्जी मिल गई उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से वी जस्ट फाउंड आउट दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी बस इतना ही फॉर्मुला लगाया बेसिक उसके बाद तो सारी वैल्यूज प्लग इन कराया हमने आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस ट्वेल्व कैप अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी इक्वल टू फोर आई कैप इफ द पार्टिकल हैड अ कनेटिक एनर्जी ऑफ थ्री जूल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वॉट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास फोर्स है डिस्टेंस है काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग है कैनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड ऑप्शन आर टेन जूल्स नाइन जूल्स फिफ्टीन जूल्स एंड ट्वेल्व जूल्स सो प्लीज गिव मी योर राइट आंसर ओके I can see you're coming up with the correct answer. All right. You're giving me very good that this seems to be an easy question so you are most of you are coming up with the right answer bahut sare options aa rahe hain mere paas option c ke i hope you not doing it by hit and trial method bahut easy hai isko solve karna 10 more seconds ओके वेरी गुड आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गिविंग मी एन आंसर सी ऑल राइट लेट मी गिव यू द राइट आंसर नाउ काफी लोगों ने मुझे ऑप्शन करेक्ट दिया है सब स्टूडेंट्स ने सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगर किसी ने किसी को नहीं समझ में आया तो The question says a particle is experiencing a force F. So F है हमारे पास equal to थ्री I cap minus ट्वेल्व J cap undergoes a displacement of D, which is अब displacement जो है it is फोर I cap. Okay. What is द कैनेटिक एनर्जी यहां पर फिर से लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि कैनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास फ्रॉम द वर्क डन सो वर्क डन इज गोन टू गिव यू अ चेंज इन द कैनेटिक एनर्जी मीन फाइनल माइनस इनिशियल सो वॉट इज वर्क डन आपको पता है वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस और एफ डॉट डी हियर इट्स अ वैक्टर सो एफ डॉट डी और हमारे पास सिर्फ आई डॉट आई वाला आएगा सो वी हैव थ्री जूल्स ऑफ वर्क डन अब ये थ्री जूल्स ऑफ वर्क एंड नाउ हाउ मच इज द चेंज इन द कैनेटिक एनर्जी सी इट इज गिवन टू अस वॉट इज द कैनेटिक एनर्जी एट द एंड इफ इनिशियल 
sorry, a uh, work done is force into distance three into four. It's three dot four. It's twelve joules. Sorry. So twelve is equal to three joules. Has the initial kinetic energy. We have given it. So Kf minus three. Therefore, what is Kf? It's simply equal to twelve plus three. That is fifteen joules. Right, students. So most of you gave me a correct answer. That is option C. And I'm glad you know uh, you're quite familiar with this topic. So work energy theorem का इतना मुश्किल भी नहीं है topic. So सीधा लगता है बस force into distance. You have to just look at it कि ये I और ये I तो सिर्फ dot product लगेगा हमारा यहाँ पे work done निकाला and equated with the change in kinetic energy. Get the right answer. So I will quickly move to the next question. But I want to remind you those who are joining now that please you can attempt the mock test given at the end of the session. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको जरूर अटेम्प्ट करें ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट टू असेस योर सेल्फ ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास जीरो पॉइंट जीरो थ्री किलोग्राम्स इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हंड्रेड मीटर हाइट बिल्डिंग एट द सेम टाइम अ बुलेट ऑफ मास जीरो पॉइंट जीरो टू के जी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अलॉसिटी ऑफ हंड्रेड मीटर per second and uh, from the ground the bullet gets embedded in the wood then the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below is 20 meters 30 meters 40 meters or 10 meters so you have 60 seconds isme thode se steps hain zyada but if you know the correct what to apply बिकॉज बुलेट उसमें एम्बेड हो रहा है तो दैट इज गोन बी एन इन इलास्टिक सो यू कैनॉट यूज कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी बट ऑफकोर्स यू कैन यूज कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो आई एम गिविंग यू फिफ्टी सेकेंड्स मोर ओके सम ऑफ यू आर गिविंग मी द आंसर्स टू बी ए सी हम्म हम्म सी अगेन ऑल राइट गिविंग मी एन ऑप्शन सी ऑप्शन ए ओके ओके Good. I hope all of you know uh, what you're going to apply here. Throw us a time taking. I'm sure you will take a little ten more seconds to solve it. Just be careful about the signs. Because one thing is falling down first, and one is going up. So you have to pay attention to the signs of velocity. Be careful about the sign of the velocity you use. Okay. Okay. So I think now it's my turn. Most of you have given me a correct answer C. So I may explain कर देती हूँ कि हमारे पास option C कैसे आएगा. See again, it is an inelastic collision. So kinetic energy con conversion तो हम लगा नहीं सकते conservation. So we will apply law of conservation of momentum. तो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन मोमेंटम के लिए एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बट मुझे उसके लिए ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे यू वन यू टू वी वन वी टू राइट नाउ द थिंग इज कि यहाँ से आपने फायर किया है बुलेट और यहाँ पे आपका वुडन ब्लॉक है तो हाइट एच से हमने उसको फेंका सो so बेसिकली क्या होगा लाइक वेन यू फायर द बुलेट तो समवेयर हियर वो कहीं जाके उसको हिट करेगा तो कुलिजन होगी तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि टाइम कितना लगेगा फॉर द बुलेट टू रीच दिस हाइट तो डिस्टेंस कितना हंड्रेड uh, मीटर्स कवर करना है बुलेट को अपॉन इट्स वेलोसिटीज हंड्रेड सो हमारे पास आ गया वन सेकेंड 
वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हमने फॉर्मूला लगाया सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी गेट वन सेकेंड सो वन सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू ट्रेवल दैट हंड्रेड मीटर्स अब वेलोसिटी ऑफ वुडन पीस कितनी होगी जब वो नीचे गिरा है दैट्स द फाइनल वेलोसिटी वेन इट फॉल्स डाउन वो यहाँ से गिर के यहाँ आ गया तो हमें उसकी फाइनल वेलॉसिटी निकालनी है राइट सो दैट इज इक्वल टू यू प्लस जी टी अब U कितना है मेरे पास वो गिरा था इनिशियली फ्रॉम रेस्ट राइट आपको पता है कोई भी चीज जब वर्टिकली ड्रॉप होती है तो U जीरो लेते हैं हम उसमें प्लस G G इज टेन इन टू टी इज वन सो वन सेकेंड सो टेन मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ वुड है जो नीचे गिरते वक्त पॉजिटिव होगी प्लीज रिमेंबर दैट एंड द अदर थिंग इज वॉट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस पीस ऑफ वुड एस एस होता है हमारा वुड सिंबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो एस जो है ट्रेवल बाय वर्ड इन दिस टाइम इज यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करोगे आप बट यू तो जीरो था तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू जी हमें दे रखा है टेन इंटू टी स्क्वायर इज वन तो फाइव मीटर्स वो नीचे गिरा जैसे ही वो फाइव मीटर्स नीचे गिरा उस टाइम उसको बुलेट हिट कर गया अब बुलेट हिट करने के बाद वो वापस ऊपर को उछल जाएगी राइट सो देल गो अप एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कितना ऊपर जाएंगे अब द बिल्डिंग ओके okay, उसके लिए हमें एक और निकालना पड़ेगा द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी होगी जब वो हिट करेगी अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इट इज इक्वल टू यू प्लस एटी की बजाय मैं माइनस जी टी लगाऊंगी बिकॉज इट इज गोइंग अप ठीक है वर्टिकली अप जाएगा तो वी जो है बुलेट का वो होगा यू माइनस जी टी हंड्रेड के साथ हमने फेंका था इट वॉज फायर्ड एट विदोसिटी ऑफ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एंड माइनस जी जी है टेन इंटू टी है वन सेकेंड तो नाइनटी मीटर पर सेकेंड आ गई मेरे पास बुलेट की वेलोसिटी जिस टाइम उसने हिट किया है इसको प्लीज टेक केयर चाहे हमने नोट इनको डिनोट किया है यहाँ पे वी वुड और वी बुलेट से पर ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज मानी जाएंगी क्योंकि उसके बाद ये वापस ऊपर को जाएंगे तो जब ऊपर जाने के लिए ये दोनों इनिशियल कंसिडर करेंगे हम अब एक बिकॉज जब वो एम्बेड हो गया उसमें बुलेट इज नाउ एम्बेडेड इन दू द वुडन ब्लॉक तो हम एक कंबाइंड वेलोसिटी निकालेंगे अब तो वो ऊपर इकट्ठे जाएंगे तो v2 है हमारी वेलोसिटी जो अपवर्ड्स होगी फॉर द कंबाइंड मास m1 वन प्लस एम वो मुझे निकालनी है और वो मैं कैसे निकालूंगी लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अब इनमें से व्हाट यू विल सी इज m1 हमें दिया हुआ है मास 0.03 जीरो वुड का इन उसकी वेलॉसिटी हमने निकाली है टेन प्लस एम प्लस एम टू मास है 0.02 लेकिन उसकी वेलोसिटी हम लेंगे इन टू बट यहां पे मुझे ये माइनस साइन डालना पड़ेगा मैंने प्लस इसलिए डाल था कि आप पहले क्योंकि इसमें कॉन्जर्वेशन मोमेंटम में डालना बट डायरेक्शन ऑपोजिट हैं सो वी गेट माइनस 0.02 पॉइंट जीरो वो नीचे आ रही थी वुडन पीस और बुलेट ऊपर जा रही थी तो वो ऑपोजिट साइन के लिए हमें शो करना पड़ेगा नेगेटिव साइन के साथ आफ्टर दैट अब एम वन वी वन और एम टू वी टू तो खत्म हो गया वो कंबाइंड मास है एम वन प्लस एम टू इन टू वी सो एम वन इज पॉइंट जीरो थ्री प्लस एम टू इज पॉइंट जीरो टू इन टू वी टू जो हमारी कंबाइंड वेलोसिटी आएगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन दैट इज पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट एट आ गया ये This point zero five v two. Therefore, what is your v two combined velocity? Point three minus one point eight. Either be negative sign lagega apka minus because upwards ja raha hai. So negative of this. So minus one point five divided by minus zero point zero five, and you get the answer as thirty meters per second. So that is the velocity with which it is going up. Ab ye velocity to aa gaya hamare paas. Now, how much distance they are going to cover? So let's just find it out. मैं थोड़ा सा screen clear कर देती हूँ यहाँ पे. And you know the formula of projectiles, guys. आपने projectiles किया हुआ है. तो you know the formula of projectiles. How much is the height covered? I hope all of you remember that formula. H, uh, the height covered h maximum is equal to u square upon 2g. So हम वही लगाएंगे यहाँ पे. Height, the maximum height covered is equal to u square upon 2g. So u, for me, I've calculated. अब ये जो combined velocity है, जब वो जुड़ गए, उसके बाद उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया, तो ये initial बन जाएगी. 
सो थर्टी यू की वैल्यू में मैं ये डालूंगी सो थर्टी स्क्वायर इज नाइन हंड्रेड अपॉन टू इन टू टेन सो आई गेट द आंसर इज फोर्टी फाइव मीटर पर वो कितना ऊपर जाएंगे क्योंकि वो फाइव मीटर नीचे गिर चुकी थी तो हमें टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करना है वो फोर्टी फाइव है लेकिन उसमें से वो फाइव मीटर बिल्डिंग के नीचे चली गई थी तो बिल्डिंग के ऊपर कितना जाएगी फोर्टी फाइव माइनस फाइव देफो आई वुड से द हाइट अब द बिल्डिंग वुड बी कितनी हाइट कवर करेगा वो टोटल उसने फोर्टी फाइव जाना था लेकिन फाइव वो नीचे गिर गया था सो यू गेट फोर्टी मीटर्स सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि वॉट वी आर गोन डू इन दिस क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट जितना चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज I hope all of you are ready for the next question. So my next question is an alpha particle of mass m suffers one dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass. It is scattered directly backwards losing 64% of its initial kinetic energy. So the mass of the nucleus is Okay so I hope all of you can easily do this question. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें मोस्ट ऑफ यू कैन गिव मी अ करेक्ट आंसर ऑप्शन वन ओके सम ऑफ यू गिविंग मी ऑप्शन ए ओके गुड ऑप्शन सी हम्म ओके ऑप्शन बी ऑप्शन ए ओके सो एम गेटिंग मैक्सिमम आंसर्स इज ऑप्शन ए सम और देर फॉर ऑप्शन सी टेन मोर सेकेंड्स okay so let me solve it now yes your answer is option a and now i'll just explain it to you how is it option a see first of all <clears throat> we need to assume the masses hamare paas diya hai mass of alpha particle to de rakha hai m right so mass of alpha particle first we talk about alpha particle the mass is m now initial velocity of alpha particle is ui <clears throat> right because it's not given to us we will assume it so initial velocity ui hogi alpha particle ki ui cap and the mass of nucleus at rest let it be capital m hum nucleus ke mass ko assume kar lete hain capital m अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे से आफ्टर कोलिजन अल्फा पार्टिकल्स कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी तो जब अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था और पूरा का पूरा ऐसे वापस मुड़ गया सो इट्स बेसिकली स्कैटर्ड बाई वन एटी डिग्री तो हमारे पास फाइनल वेलॉसिटी इस पार्टिकल की क्या हो जाएगी वेलॉसिटी कैन बी वी बट हमें डायरेक्शन में वो अपोजिट हो गई तो हमें वो लेना पड़ेगा नेगेटिव सो लेट इट बी माइनस वी वन आई कैप और जो दूसरा पार्टिकल है न्यूक्लियस उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मास एम बी इनिशियल तो जीरो थी बिकॉज इट इज एट रेस्ट यू तो जीरो है इसका सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियस बी वी टू आई कैप अब लगा देंगे हम फिर से वही कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज एनर्जी तो हमें दिख रहा है लूज हो रही है तो वी कान अप्लाई लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इजिकल टू एम टू वी टू अब इनिशियल मोमेंटम कितना है सिर्फ अल्फा पार्टिकल का है न्यूक्लियस का तो है नहीं बिकॉज इट वॉज एट रेस्ट सो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया एम यू आई कैप 
नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा माइनस एम वी वन आई कैप प्लस न्यूक्लियस का हो जाएगा कैपिटल एम इन टू वी टू आई कैप तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया एम यू इसको मैं बस नेगेटिव साइन को पीछे डाल देंगे तो एम वी टू माइनस एम वी वन आई मार्क दिस एज इक्वेशन वन इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं ताकि एम यू हमारे पास ये है अब कैनेटिक एनर्जी लूज हो रही है राइट सो इट इज थर्टी सिक्स परसेंट वी हैव क्योंकि सिक्सटी फोर परसेंट लूज हो गई है फिनिशियल दैट मीन्स माई फाइनल कैनेटिक एनर्जी के एफ इज थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और यहाँ पे मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर डालूँ तो वो आएगी हाफ एम वी टू स्क्वायर राइट जो आ, मेरा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो वापस आया है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी टू स्क्वायर बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वी टू और इनिशियल से वो थर्टी सिक्स परसेंट है हमने उसको इक्वेट किया यहाँ से यू कैन सी हाफ एम हाफ एम कैंसल आउट हो जाएगा सो यू गेट कि जो वी सॉरी दिस इज वी वन Not V2. This V1. So, ये हो गया हमारे पास V1 का वैल्यू आ गया जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स यू अब जब मैं जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स यू करूंगी ये V1 की वैल्यू डाल देंगे अब इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें हम एक चीज और लगा सकते हैं जैसे दे सफर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन तो इसमें वी कैन ऑल्सो से दैट विलॉस ई इज वन You remember coefficient of restitution is one, so I hope you've noted down the solution till here, and I have to erase this to clear the screen. So I will just quickly do it. हमने अब यहाँ पे coefficient of restitution e जो होता है, which is equal to one. आपको याद होगा उसका formula coefficient of restitution का होता है e is equal to velocity of separation upon velocity of approach. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में गए हैं राइट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज रिलेटिव वेलोसिटी राइट तो ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन में क्या होगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं वी एक साइड गया वी दूसरी साइड गया तो नेगेटिव एंड माइनस ऑफ वी तो ये प्लस हो जाते हैं आई होप यू ऑलरेडी नो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होके आती है सो दिस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो तो सिर्फ यू ही होगी बिकॉज यू माइनस जीरो करेंगे हम न्यूक्लियस तो रेस्ट पे था तो ये आ गया हमारे पास वी टू प्लस वी वन अपॉन यू एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू वन ये क्वेफिशन ऑफ रेस्ट्यूशन वन है तो यू की वैल्यू हो गई वी टू प्लस वी वन इसको हम पुट कर देते हैं ये इक्वेशन टू मार्क कर लेते हैं एंड दिस इज इक्वेशन थ्री नाउ दिस इलास्टिक कोलिजन वी कैन ये आ गया हमारे पास तीन इक्वेशन अब टू एंड थ्री से हम अगर वैल्यू डालें तो पहले वाले से देखो व्हाट इज वी टू ये हो गया यू माइनस वी वन मतलब यू माइनस वी वन की वैल्यू क्या है ये निकाली थी हमने पॉइंट तो इसका मतलब वी हो गया मेरा जीरो पॉइंट फोर यू आगे मेरे पास वी वन है पॉइंट सिक्स यू वी टू है पॉइंट फोर यू इन दोनों को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाली इक्वेशन में डालेंगे एम यू इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू वी टू वो है पॉइंट फोर यू एंड माइनस स्मॉल एम इन टू वी वन वो आया है पॉइंट सिक्स यू तो ये हमारे पास सब ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा आपके पास सो दिस इज इधर है हमारे पास एम यू कैपिटल एम हमने निकालना है ये सिक्स ये इधर आके ऐड हो जाएगा एम यू और माइनस एम इंटू पॉइंट सिक्स यू विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड एड अप वी गेट वन पॉइंट सिक्स एम यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर कैपिटल एम यू तो मेरे पास एम क्या आ जाएगा जस्ट टेक दिस डाउन एम इज इक्वल टू 1.6 पॉइंट सिक्स स्मॉल एम यू ओवर जीरो पॉइंट फोर एम तो एम तो कैंसिल हो गया सो वी गेट फोर यू दैट्स ऑल्सो कैंसल आउट यू भी कैंसल आउट हो गया 
मेरे पास बची वैल्यू जीरो पॉइंट वन पाई सिक्स डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फोर इज फोर सो एम इज फोर दैट्स द आंसर द मास इन मीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज ए ऑप्शन ए फोर मीटर ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन says a body of mass 1 kg it falls freely from a height of 100 meters on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having spring constant k equal to 1.25 into 10 to the power 6 newton per meter the body sticks to the platform and the spring's maximum compression is found to be x if given that g is 10 meter per second square the value of x will be close to 8 80 40 or 2 ओके सो नाउ यू हैव टू जस्ट केयरफुली लुक एट दिस क्वेश्चन देखो इसमें थोड़े से स्टेप्स आएंगे ज्यादा बट आई एम श्योर यू गाइस कैन डू इट ओके आई थिंक आई कैन सी सम करेक्ट आंसर्स आपको लगाना तो वही है बिकॉज आपका ये आ, वो जो कंप्रेस होगा तो देर विल बी अ वर्क डन एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी राइट सो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग मी अ करेक्ट आंसर सो यू से टू मीटर एट ए ऑप्शन ओके ऑप्शन डी हम्म थोड़ा सा लंबा है इट विल टेक टाइम आई थिंक यू नीड यू माइट नीड मोर देन सिक्सटी सेकेंड्स एक चीज का ध्यान रखना इसमें जब वो उसके ऊपर गिर जाएगा तो उसके बाद कंप्रेस होगा लेकिन वो वहीं पे रुक नहीं जाएगा सो इट्स रिमेंबर इट्स गोन बी इन एस एच एम सिंपल हारमोनिक मोशन सेटअप हो जाएगा और राइट बहुत यू विल गेट एनफ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड इन योर मॉक टेस्ट सो प्लीज डू टेक मॉक टेस्ट दैट विल बी गुड फॉर यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें I hope all of you are solving it, and you have reached the correct answer, as I can see. Mm hmm. Okay. So here, I'll just come up with the solution now. सबसे पहले इसका basics क्या लगेगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया. Work done is equal to the change in kinetic energy. So half m v square minus half m u square. क्योंकि उसी से हमारे पास उनकी वेलोसिटीज आएंगी नाउ एक और लगेगा इसमें क्योंकि हमें पहले वेलोसिटीज निकालने के लिए ना वी हैव टू अप्लाई दिस कि k प्लस यू देखो जो ये सेटअप होगा जब वो नीचे गिरा है ऑब्जेक्ट तो पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी राइट इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर्स तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वेन इट फॉल्स डाउन तो उसकी एनर्जी कैनेटिक में कन्वर्ट हो गई सो यू हैव टू अप्लाई दैट योर के प्लस यू इज अ कॉन्स्टेंट सो e. so, जो अगर हम कहें यहां पे चेंज कितना होगा टोटल ये तो कांस्टेंट है ई e, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज हाउ मच जीरो क्योंकि एनर्जी में चेंज नहीं आएगा टोटल एनर्जी में सिर्फ वो आपस में ही कन्वर्ट होंगे तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितना कैनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी उतने से कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी नाउ If you just look at this carefully, देखो ये है हमारे पास height h जो कि दे रखी है हंड्रेड मीटर्स और इस हाइट से हमारे पास एम वन मास जो है वो गिरा है इट इज वन के जी वेन इट फॉल्स डाउन और यहाँ पर एक मास है जो स्प्रिंग के ऊपर लगा हुआ है प्लेटफॉर्म कह रहे हैं हम एम टू जो कि है थ्री के जी अब ये यहाँ पे सेट है बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या क्या आएगा 
जो ब्लॉक एम वन है दैट इज फॉलोइंग डाउन से विद द वेलोसिटी वी वन और जो ब्लॉक टू है एम टू उसकी वेलोसिटी तो जीरो है इनिशियल क्योंकि वो तो रेस्ट पे है और आफ्टर कोलिजन आपकी टोटल टुगेदर मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फोर के जी क्योंकि वन और थ्री एड हो जाएंगे ये उसके ऊपर आके गिर गया एंड इट स्टिक्स टू इट तो आपके पास टोटल मास जो है वो हो जाएगा फोर के जी तो आफ्टर कोलिजन आप लिखेंगे वट इज आफ्टर कोलिजन यू हैव द मासज और एम वन प्लस एम टू सो फोर के जी एंड दैट इज इट हैज अ नेट वेलॉसिटी वी कंबाइंड वेलॉसिटी हो जाएगी दोनों की डाउनवर्ड्स अब हम लगा देंगे मोमेंटम कॉन्जर्वेशन मोमेंटम कॉन्जर्वेशन इक्वेशन इसके लिए बहुत सिंपल है बिकॉज एम वन यू वन एम वन मास है मेरा कितना वन के जी सो वन इन टू द वेलॉसिटी इज वी वन आई हैव एज्यूम्ड इट प्लस इनिशियल और इसका मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा बिकॉज एम टू मास इज एट रेस्ट एंड दिस इज इक्वल टू दूसरा जो जाएगा वो हो गया फोर टाइम्स वी बिकॉज इतना ही आएगा उस दूसरे का मोमेंटम दे फोर आई हैव वी वन इज इक्वल टू फोर टाइम्स वी दे फोर वी कितना हो गया जो फाइनल वेलॉसिटी बनेगी उनकी आपस में स्टक होने के बाद दैट विल बी वी वन बाय फोर अब ये वन फोर्थ आ गई मेरे पास वेलॉसिटी एक मैंने ये निकाला पर वी वन में कैसे इवेल्यूएट करूंगी बिकॉज आई नो कि जो वेलॉसिटी है उसकी जब वो नीचे गिरेगा वो कैसे कैलकुलेट करनी है हमको ओके आई नीड सम स्पेस यर आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन द सोल्यूशन सो आई विल जस्ट क्विकली रेज दिस सी यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस तो मैं वहां से उसकी वेलॉसिटी निकाल सकती हूँ सो अप्लाइंग दैट आई गेट What is the final velocity of this which falls down? So v1 square is equal to u1 square plus 2 as. वो गिरा तो from rest था तो u तो मुझे zero लेना पड़ेगा. As always, when a body falls freely initially तो वो zero था. So this is just equal to nothing but 2 g h. ये zero हो गया. Plus a को g डाल देंगे. S हो गया हमारा height h जिसे वो fall किया. Therefore v कितना आ गया मेरे पास v1 is root 2 g h. And I have the value. For all, root two into g had ten into height through which it falls is hundred meters given. So, मेरे पास आ गया square root two thousand. अब ये मेरी velocity आ गई root two thousand की. मैंने आपको बोला था the combined system is going to perform a simple harmonic motion. तो जब simple harmonic motion होता है, what is the maximum velocity? V is equal to a omega. Amplitude जब होता है, उसके accordingly. So a into omega. And what is omega? For a spring, we have omega is equal to square root of k. अपॉन द नेट मास राइट सो ये आ जाएगा हमारे पास के गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ विल पुट द वैल्यू ऑफ के एज वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पार सिक्स अपॉन नेट मास है मेरे पास फोर के जी बस ये वैल्यू डाल दिया हमने दे फोर नाव आई कैन ईजिली गेट ए बिकॉज मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है वो कितना नीचे कंप्रेस होगा मैक्सिमम वो वैल्यू ऑफ एक्स होगी सो ए इज इक्वल टू नथिंग बट वी अपॉन ओमेगा सो so, v है हमारे पास हमने ऑलरेडी निकाला हुआ स्क्वायर रूट टू थाउजेंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई फोर और एक वन फोर्थ उसका करना है हमने यहाँ पे ये वाला डाला v की वैल्यू है v वन बाई फोर तो वो हो गया रूट टू थाउजेंड बाई फोर एंड ऑल्सो वी हैव टू डिवाइडेड बाई ओमेगा तो ओमेगा के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये रूट फोर ऊपर चला जाएगा और वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पार्ट सिक्स नीचे आएगा एंड वेन यू सॉल्व इट यू विल गेट ए एज टू सेंटीमीटर सो आई बिलीव कि आपको ये ईजिली समझ में आ गया होगा कि हाउ यू गोन गेट दैट वैल्यू फॉर द हाउ मच द कंप्रेशन हैज हैपन ऑल राइट सो Let's just go to the next question. Okay. Now this is a simple question where two particles are of mass m and they have initial velocities u i and u into i plus j by two. They collide completely inelastically. So the energy lost in the process is. 
3 by 8 mu square root 2 by 3 mu square 1 by 3 mu square and 1 by 8 mu square so i hope all of you know what is going to be the correct answer for this okay नहीं चल रहा है रीकनेक्शन सक्सेसफुल ओके हेलो सॉरी स्टूडेंट्स देर वॉज जस्ट अ टेक्निकल इश्यू आई विल जस्ट कंटिन्यू विद माई क्वेश्चन सो here is a question the next question is three blocks a b and c are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure a and b have equal masses m while c has a mass capital m now block a is given an initial speed v towards b during which it collides with b perfectly inelastically the combined mass collides with c also perfectly inelastically and 5 by 6 of its initial kinetic energy is lost in whole process. So, what is the value of m by m? Okay, so here you have 50 seconds to solve this question. You're, you just have to find out a value here. Inelastic collision. So, only law of conservation of momentum will hold good, not the kinetic energy. So, instead of law of conservation of momentum, lagayega. Okay. So, from law of conservation of momentum, take care of everything, of all the masses. Two masses equal hai, A and B ka, which is M and M. And C ka mass hai M, capital M. Okay. So, alright. I'll just come up with the solution. I think you have got the right answer. Okay, let me just solve it for you. There are three blocks A, B and C lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. So now, what do we do? We have to apply the law of conservation of momentum. A law of conservation of momentum may Pi is equal to Pf. My initial momentum kya hoga? Because I have block A ko velocity di hai, which is moving towards B. And its mass is M. So initial momentum hoga I have paas mv naught and that is equal to final momentum final momentum mein kya hai pehle a block has combined with b aur phir ye dono ja ke c mein baj gaye to teeno ek ho gaye so now that means my final momentum will be the two masses 2m plus that capital m and into their velocity vf to ek hi velocity aayegi mere paas final aur ek hi thi initial therefore final velocity vf kya ho jayegi mv naught upon 2m plus m, right? Okay, ये हो गया हमारी final velocity. तो kinetic energy क्या होगी मेरे पास final? ये कह रखा है कि five sixth of the initial energy is lost. तो मेरी final kinetic energy क्या है one sixth of the initial kinetic energy. All right, which means final kinetic energy है मेरे पास half m into v f square and that is equal to one sixth of m into v naught square. One sixth of half m v naught square. 
वी एफ की हम वैल्यू डाल देंगे ये वाली जिस प्लग इन दैट वैल्यू तो हमारे पास आ गया हाफ एम इन टू वी एफ स्क्वायर विच इज एम वी नॉट अपॉन टू एम प्लस एम राइट और इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एंड दैट इज इक्वल टू वन बाय सिक्स इंटू हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर और आप यहाँ पे कैंसलेशन करके देखोगे आई एम श्योर यू गुड इन मैथ्स सबका सिंपल मैथ्स है जो कैंसलेशन हो रही है वो हम कट कर देंगे स्क्वायर को सॉल्व किया यू विल स्ट्रेट अवे गेट दी आंसर एज एम बाय एम द रेशियो ऑफ एम बाय एम इज फोर सो कैपिटल एम बाय एम निकालना है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वन बाय फोर स्मॉल एम बाय एम इज कैपिटल फोर सो एम बाय एम इज वन बाय फोर सो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फोरगेट टू टेक योर मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन दैट इज ऑल फॉर द सेशन टूडे एंड टूमोरो विल कम अप विद द नेक्स्ट लाइफ सेशन यू वॉन्ट हैव अ केमिस्ट्री सेशन यू विल जस्ट हैव अ लाइफ फिजिक्स सेशन फाइव टू सिक्स सेम टाइम सो सी यू ऑल टूमोरो आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू टूडे बट एनी वेज आई होप यू कुड बेनिफिट सम वॉट फ्रॉम दिस सो वी आर थैंकफुल टू करियर थ्री सिक्सटी टू ब्रिंग यू दिस रिविजन पैकेज See you all tomorrow. Bye bye.